गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज बेटा हम रूल ऑफ द रोड लेसन का सेकेंड पार्ट रीड करेंगे पेज नंबर थर्ड ऑफ दिस चैप्टर आई कॉट इन टू अ रेलवे कैरेज एट अ कंट्री स्टेशन द अदर मॉर्निंग अदर मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह एक सुबह मैं रेलवे के एक डिब्बे में कंट्री स्टेशन पर चढ़ा कंट्री स्टेशन मीन्स गाँव का एक स्टेशन वहाँ पर मैं रेलवे के एक डिब्बे में चढ़ा एंड सेटल टाउन फॉर वट द स्कूल बॉयज वुड कॉल एन आर्स स्वाट एट अ ब्लू बुक और सेटल टाउन मीन्स आराम से बैठ गया आराम से बैठ गया जिसे स्कूल बॉयज कहेंगे स्वाट मीन्स मन लगा कर पढ़ना अ ब्लू बुक ब्लू ब्लू बुक ब्लू बुक मीन्स कौन सी बुक है अ बुक ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इशूड बाई पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बुक जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इशू की जाती है मैं इस बुक को पढ़ने के लिए आराम से बैठ गया और मैं इस तरह से बैठा कि स्कूल बॉयज उसे क्या कहेंगे मन लगाकर पढ़ना आई वॉज नॉट रीडिंग रीडिंग इट फॉर प्लेजर मैं इसे खुशी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहा था द ट्रूथ इज दैट आई नेवर डू डू रीड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर सच सच बात तो ये है कि मैंने कभी भी ब्लू बुक्स को को अपने प्लेजर अपनी खुशी या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ा आई रीड दैम एज अ लॉयर रीड्स अ ब्रीफ मैं उन्हें ऐसे पढ़ता हूँ जैसे कोई लॉयर उसे ब्रीफ में संक्षिप्त में मैं पढ़ता है फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ दैम और मेरा हम्बल पर्पज क्या था बहुत सिंपल सा पर्पज़ मेरा क्या था कि उसमें से ईमानदारी की कमाई की जा सके मीन्स कि उसमें उससे कुछ अच्छी नॉलेज गेन की जा सके नाउ इफ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर अगर आप कोई बुक प्लेजर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं इट डज नॉट मैटर वट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है आई थिंक आई कुड इन्जॉय अ रियली गुड नावल इवन इन द मिडेस्ट ऑफ एन अर्थ क्वैक मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक अच्छी नावल को सच में इन्जॉय कर सकता था इवन इन द मिड मिडस्ट ऑफ एन अर्थ क्वेक अगर कोई अर्थ क्वेक भी आ जाए तो उसके बीचों बीच भी मैं एक गुड नावल को इन्जॉय कर सकता था मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी बुक को या किसी भी काम को एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं तो हमें रिजनेबल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि रिजनेबल कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है सादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर अगर हम किसी पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं तो हमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है बट वैन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क पर जब आप कोई किताब किसी टास्क के लिए टास्क मीन्स इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए पढ़ते हो यू नीड रिजनेबल क्वाइट तो आपको प्रॉपर शांति चाहिए रिजनेबल मीन्स प्रॉपर एंड दैट इज़ वट आई डेंट गेट और ये वो थी जो मुझे नहीं मिली मीन्स कि जब राइटर ब्लू बुक पढ़ रहा था तो उसे जो शांति चाहिए थी वो उसे नहीं मिली क्यों नहीं मिली ये हम आगे डिस्कस करते हैं फॉर एट द नेक्स्ट स्टेशन इन किंग अ कपल ऑफ मैन क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पर फोर का मतलब यहाँ पर क्या है क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन पर कपल ऑफ मैन दो आदमी अंदर आए वन ऑफ होम उनमें से एक टॉक्ड टू हिज फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन अ लाउड एंड पॉम्पस वॉइस उनमें से एक अपने फ्रेंड के साथ पूरे रेस्ट ऑफ द जर्नी जितनी भी जर्नी बाकी थी उस दौरान पूरी लाउड और पॉम्पस पॉम्पस मीन्स दिखावटी तरीके की आवाज़ में बोलता रहा फॉर एनी एंड एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन एनी एंड एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन एक ईडियम है इसका मीनिंग होता है कि हर एक बात पर जो चाहे इम्पॉर्टेंट uh, हो या ना हो मतलब हर बेफालतू की बात पर टॉपिक पर वो बातें करता रहा इफ़ आई हैव आस्ट हिम टू बी गुड एनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन अगर मैंने उसे ये कहा होता कि ये अच्छा होगा कि अगर तुम लोअर टोन में धीमी आवाज़ में बात करो आई डेयर से तो मैं निश्चित ही ये कह सकता हूँ ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी र्यूड फैलो तो पक्का ये सोचता कि मैं एक बहुत ही र्यूड पर्सन हूँ इट डिड नॉट अकर टू हिम ये बात उसके माइंड में ना आती दैट एनी बडी कुड हैव एनी थिंग बेटर टू डू दैन टू लिसन टू हिम कि किसी और पर्सन के पास उसकी बातें सुनने के अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट बेटर काम भी हो सकता है एंड आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरेज कन्विंस दैट और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब उसने वो कैरेज डिब्बा छोड़ा होगा मतलब जब वो डिब्बे से उतरा होगा तो ये कन्विंस कर रहा होगा ये मान रहा होगा दैट एवरीबडी इन इट हैड थैंक्स टू हिम कि हर एक कोई उसे थैंक्स करना चाहेगा हैड अ वेरी एलिमिनेटिंग जर्नी एलिमिनेटिंग मीन्स नॉलेज गेनिंग 
कि उसकी वजह से सबकी जर्नी बहुत नॉलेज गेनिंग रही एंड वुड कैरी अवे अ प्लेजिंग अ प्लेजिंग इम्प्रेशन ऑफ इज ग्रेट नॉलेज और वो अप ये सोचकर और भी खुश होता होगा कि उसका ज्ञान कितना महान था ही वॉज ऑबियसली अ वेल इंटेंशन पर्सन स्पष्ट रूप से ऑबियसली मीन्स स्पष्ट रूप से एक वेल इंटेंशन का अच्छे इरादों वाला पर्सन था द थिंग दैट वॉज रॉन्ग विद हिम वॉज दैट ही हैड नॉट द सोशल सेंस जो उसमें खराबी थी वो क्या थी कि उसे समाज की अकल नहीं थी मीन्स की सामाजिक बुद्धि नहीं थी कैसे समाज में रहना है ही वॉज नॉट अ क्ल्यूबेबल मैन क्ल्यूबेबल मीन्स ग्रुप में बैठने लायक वो एक ग्रुप में बैठने लायक इंसान नहीं था इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पर्सन हर एक टॉपिक पर लाउड और पोम्पस वॉइस में बातें कर रहा था उसको ये लग रहा था कि उसकी वजह से हर एक पर्सन ने जो भी कैरेज में थे इस टाइम उन्होंने उनकी काफ़ी नॉलेज बड़ी होगी अ रिजनेबल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ द अदर इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट रिजनेबल मीन्स प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ध्यान हमें दूसरों के राइट्स और फीलिंग्स का का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए यही हमारे सोशल कंडक्ट सामाजिक व्यवहार की नीम है लेट एस ट्रिक गिटार एज एन इलस्ट्रेशन अगेन चलो गिटार के एग्जाम्पल को दोबारा से लेते हैं अ मैन हु वॉन्ट्स टू लर्न टू प्ले ऑन इट ऑन इट एक आदमी जो उसे चलाना सीखना चाहता है इज एंटाइटल टू लर्न इट इन हिज हाउस वो उसे अधिकार है एंटाइटल्ड मीन्स अधिकार है कि वो उसे अपने घर में चलाना सीखे इवन दो ही इज़ एन वाइसेंस टू हिज नेबर्स जबकि यहाँ पर भी वो अपने नेबर्स के लिए नॉइसेंस मीन्स सिरदर्दी का कारण है बट इट इज़ हिज बिजनेस टू मेक द नॉइसेंस एज लाइट एज पॉसिबल और ये उसका काम है कि उस सिरदर्दी को वो कितना कम कर सकता है जितना संभव हो सके उतना कम कैसे कर सकता है ये उसका काम है ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक और शट द विंडो उसे चाहिए कि वो एटिक पर मतलब टेरिस पे जाकर सबसे ऊपर वाला जो उसके घर का कमरा हो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करे और विंडोज़ को बंद कर ले He has no right to sit in his front room. उसे कोई राइट right नहीं है कि वो बिल्कुल सामने के कमरे में आकर बैठे ओपन द विंडो एंड ब्लो हिज नॉइस इन टू हिज नेबर्स ईयर विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस कि वो सामने के फ्रंट के रूम में आकर बैठ जाए विंडो को ओपन करे और जो वो आवाज़ है ठीक है उस आवाज़ को वो इतनी ज़्यादा ऊंची कर दे कि उसके नेबर्स के कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे कि एक पर्सन को ये अधिकार नहीं है कि अगर वो वायलेंस सीखना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपने घर में सीखना चाहिए और घर में भी ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जिससे जो किसी और के लिए वो नाइसेंस मीन्स सिरदर्दी का कारण ना बने यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज़ ऑफ योर नेबर्स आप अपने नेबर्स की लिबर्टी में इंटरफेयर कर रहे हो इफ़ यू डोंट डू वट यू कैन डू यू कैन टू लिमिट द नॉइस ऑफ योर ओन हाउस होल्ड अगर आप वो नहीं करते हो जो आप कर सकते हो उस आवाज़ को अपने घर तक लिमिट लिमिटेड करने के लिए मीन्स कि अगर आप उस आवाज़ को लिमिटेड करने के लिए अपने घर तक कुछ कर कर सकते हो पर आप नहीं करते हो तो आप अपने पड़ोसियों की लिबर्टी में आज़ादी में इंटरफेयर कर रहे हो योर नेबर्स में प्रेफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब हो सकता है कि आपकी नेबर्स ने ये प्रेफर किया हो कि वो संडे के आफ्टरनून को बिना किसी डिस्टरबेंस के स्पेंड करें एंड इट इज़ एज ग्रेट एंड इम्पर्टिनेंस फॉर यू ये आपके लिए उतना ही बैड बिहेवियर होगा इम्पर्टिनेंस मीन्स बैड बिहेवियर होगा टू विल फुली क्रेस पास ऑन देयर पीस कि जान बूझ कर विल फुली मीन्स जान बूझ कर क्रेस पास मीन्स बिना किसी के पूछे इंटरफेयर करना उनकी शांति में एज इट वुड बी टू गो अन जैसे कि किसी से बिना पूछे चले जाना इन टू देयर गार्डन्स उनके बाग में एंड क्रैम्पल ऑन देयर फ्लावर पैड्स क्रैम्पल मीन्स पैरों के नीचे कुचलना कि उनके फ्लावर फूलों की क्यारियों को पैरों के नीचे कुचल देना कि अगर हम किसी पर्सन की लिबर्टी में इंटरफेयर करते हैं और वो काम नहीं करते जो हम उसकी डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए कर सकते हैं तो ये उतना ही बैड बिहेवियर होगा जैसे कि किसी के फूलों के बाग में एंटर करके बिना पूछे एंटर करके उसके फूलों के फूलों को पैरों के नीचे दबा देना देर आर केसेस ऑफ कोर्स वेयर द क्लैश ऑफ लिबर्टी सेम टू डिफाई कॉम्प्रोमाइज ऐसे केसेस आते हैं बेशक कि जहाँ पर लिबर्टीज का क्लैश हो जाता है जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना समझौता करना असंभव हो जाता है डिफाई मीन्स असंभव हो जाता है माई डियर ओल्ड फ्रेंड एक्स मेरा पुराना मित्र एक्स हु लिवज इन वेस्ट एंड स्क्वेयर जो कि वेस्ट एंड स्क्वेयर में रहता है 
हु इज़ एन अमेजिंग मिक्सचर ऑफ गुड नेचर एंड इरासिबिलिटी जो कि गुड नेचर और इरासिबिलिटी का मतलब क्या होता है टू गेट एंग्री वेरी क्विकली जो कि बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है मेरा एक पुराना फ्रेंड जो कि अमेजिंग नेचर का है मिक्सचर है दो चीज़ों का एक तो उसकी नेचर बहुत अच्छी है बट दूसरी तरफ वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है फ्लाइज इन टू अ पैशन फ्लाइज इन टू अ पैशन मीन्स बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है वेन ही हीयर्स अ स्ट्रीट पियानो जब वो स्ट्रीट पियानो की आवाज़ सुनता है एंड रश इज आउट टू ऑर्डर इट अवे ऑर्डर इट अवे मीन्स इसे रुकवाने के लिए रोकने के लिए दौड़ता है कि अगर वो स्ट्रीट में कोई आवाज़ सुनता है और उसे रुकवाने के लिए दौड़ता है बट देर बाय लिवज अ डिस्टिंग्विश लेडी ऑफ रोमेंटिक पिक्यूरेस्क टेस्ट पर नज़दीक ही एक डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पर है फेमस एक फेमस लेडी रहती है जो कि रोमांटिक टेस्ट की है और पिक्यूरेस्क पिक्यूरेस्क मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे डिनस डिसऑनेस्ट नॉवल्स पढ़ना अच्छे लगता है तो वो लेडी जो कि पिक्यूरेस्क टेस्ट की है जिसे डिस ऑनेस्ट नॉवल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं हु डॉक्स ऑन स्ट्रीट पियानो जो कि स्ट्रीट पियानो पर नाचने लगती है एंड अट्रैक्ट स्पेम एज वास आर अट्रैक्टेड टू अ जार ऑफ जैम और ऐसे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जैसे जैम के जार के तरफ वास्प मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं हुज़ लिबर्टी इन दिस केस शुड सरेंडर टू अदर किसकी लिबर्टी को दूसरे के सामने झुकना चाहिए मीन्स कि एक पर्सन ऐसा है जिसे कि स्ट्रीट पियानो की आवाज़ बहुत तंग करती है अच्छी नहीं लगती दूसरा ऐसा है कि जिसे बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर किसकी लिबर्टी को एक दूसरे के सामने झुक झुकना चाहिए फॉर द लाइक ऑफ मी अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ आई कॉन्ट से मैं ये नहीं कह सकता मीन्स कि क्या इसमें डिसीजन सही होगा ये मैं नहीं कह सकता इट इज़ एज रिजनेबल टू लाइक स्ट्रीट पियानोज एज टू डिसक दैम ये रिजनेबल रिजनेबल का मतलब यहाँ पर है तर्क संगत मतलब कि सही है स्ट्रीट पियानोज को जितना लाइक like करना सही है उतना ही उसे डिसलाइक like करना भी सही है और वाइसा वर्सा इसके उल्ट मीन्स कि अगर कोई पर्सन इसे पसंद नहीं करता और दूसरा पर्सन इसे पसंद करता है तो दोनों में से गलत कोई भी नहीं है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं आई वुड गिव मच टू हीयर सेंको पेंजा सोल्यूशन टू सच अ नाइस राइडल राइडल होता है पहेली ऐसी पहेली को इस तरह की पहेली का हल मेरी तर, मेरा मानना है कि सेंको पेंजा से ही करवाया जाना चाहिए सेंको पेंजा सेंको पेंजा बेटा कौन था देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्टर इन कारवेंट्स नोवल कारवेंट की एक नोवल थी जिसमें एक करैक्टर था सेंको पेंजा सेंको पेंजा का मतलब काम क्या था मिस्ट्रीज को सॉल्व करना जो भी मिस्ट्रीज प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करना रहस्यमय जैसे हम कह सकते हैं डिट कि डिट डिटेक्टिव होते हैं जैसे जैसे डिटेक्टिव होते हैं उस तरह से सेंको पेंजा पर्सन था एक नोवल का करैक्टर था तो कहता कि ये प्रॉब्लम जो ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है ये बहुत ही मिस्टीरियस प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन सेंको पैंजा पैंजा से ही पूछना चाहिए आई सपोज द फैक्ट इज़ दैट वी कैन बी नीदर कम्प्लीट इन आर्चिस्ट और नॉर कम्प्लीट सोशलिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड तो राइटर यहाँ पे कहता है कि मेरा मानना ये है कि इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इस जटिल दुनिया में उलझी हुई दुनिया में एक इंसान ना तो पूरी तरह से इनार्चिस्ट मतलब विरोधी हो सकता है ना ही कम्प्लीट सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हो सकता है मीन्स कि समाज की हर बात का विरोध करे ना तो पूरी तरह से ऐसे हो सकता है और ना ही हर बात समाज की माने ना ही ऐसा हो सकता है वी मस्ट बी जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ हमें इन दोनों का जुडिशियस मीन्स समझदारी वाला मिक्सचर होना चाहिए वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व हमें दोनों की लिबर्टीज़ को प्रिजर्व करना है सुरक्षित रखना है आर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आर सोशल लिबर्टी हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी को भी और हमारी सामाजिक लिबर्टी को भी आई शैल नॉट परमिट एनी अथॉरिटी टू से दैट माई चाइल्ड मस्ट गो टू दिस स्कूल और दैट मैं किसी भी अथॉरिटी को ये ये कहने की परमिशन नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे को किस स्कूल में जाना चाहिए इस स्कूल में या उस स्कूल में शेल स्पेशलाइज इन साइंस और आर्ट कि मेरा बच्चा साइंस में स्पेशलिटी करेगा या आर्ट्स में शल प्ले क्रिकेट और सॉकर सॉकर मीन्स फुटबॉल कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा दीज थिंग्स आर पर्सनल ये सारी बातें पर्सनल हैं बट इफ़ आई परसीड टू से दैट माई चाइल्ड शल हैव नो एजुकेशन एट ऑल पर अगर ये मैं ये अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बच्चे को कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है दैट ही शल बी ब्रॉड अप एज अ प्रीमिल सवेज 
कि वो एक प्रिमिवल सैवेज बनेगा असभ्य जंगली इंसान बनेगा प्रेमिटिव पीपल जैसे प्रेमिलिव का मतलब बेटा क्या है कि जैसे प्रेमिटिव पीपल्स होते थे पुराने ज़माने के असभ्य जंगली लोग होते थे कि मैं अपने बेटे को असभ्य और जंगली बनाऊंगा और मिस्टर फागिन्स अकेडमी फॉर पिक पॉकेट्स और मिस्टर फैगन की अकेडमी पर पहुँचूँगा सॉरी भेजूँगा पिक पॉकेट्स मीन्स कि जेब कतरा सिखाने के लिए जेब काटना सिखाने के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चे को एक असभ्य जंगली बनाऊंगा या फिर मिस्टर फैगन की अकेडमी पर भेजूंगा ताकि वो जेब काटना सीख सके देन सोसाइटी विल पोलाइटली बट फॉर्मली टेल मी तो समाज मुझे पोलाइटली पर फॉर्मली फॉर्मली मीन्स मजबूती से मुझे ये बताएगा दैट इट हैज़ नो यूज़ फॉर प्रेमिवल सेवेज कि प्रेमिवल सेवेज एक असभ्य जंगली का कोई फ़ायदा नहीं है एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन और वह सख्त तरीके से समाज मुझे मना करेगा टू पिक पॉकेट्स कि जेब कतरे बनाने के लिए मैं अपने बच्चे को जेब कतरा बनाऊँ इसके लिए सख्ताई से मुझे मना करेगा एंड माई चाइल्ड मस्ट हैव अ सर्टन मिनिमम ऑफ एजुकेशन वेदर आई लाइक इट और नॉट और मेरे बच्चे को कम से कम एक निश्चित एजुकेशन मिलनी चाहिए निश्चित कम से कम एजुकेशन मिलनी चाहिए चाहे ये चीज़ मुझे पसंद हो या ना हो आई कैन नॉट हैव द लिबर्टी टू बी नॉइसेंस टू माई नेबर्स मुझे ये लिबर्टी नहीं है कि मैं अपने नेबर्स के लिए नॉइसेंस का कारण बनूं और मेक माई चाइल्ड अ बर्डन और एंड अ डेंजर टू कॉमन वेल्थ कॉमन वेल्थ मीन्स समाज कि मैं अपने बच्चे को समाज के लिए बर्डन बनाऊं या उसके लिए खतरे का कारण बनाऊं कि मेरा बच्चा समाज को खतरा पहुंचाए या मेरा बच्चा समाज के लिए बर्डन बने ये लिबर्टी मुझे नहीं है इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट ये हमारे कंडक्ट की व्यवहार की बिहेवियर की छोटी छोटी बातें होती हैं इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल ऑफ द रोड ऑब्जर्वेंस मीन्स पालना करना जैसे कि रोड के नियमों का की पालना करना दैट वी पास जजमेंट अपॉन आर सेल्स इससे हम अपने आप को जांच सकते हैं एंड डिक्लेयर दैट वी आर सिविलाइज और अनसिविलाइज और ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम सभ्य हैं या फिर असभ्य द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइज आर रेयर बहादुरी की और बलिदान के पल कभी कभी आते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स ये हमारी छोटी छोटी कॉमन प्लेस मतलब समाज की व्यवहार की इंटरकोर्स मीन्स व्यवहार की बातें होती हैं दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ जो कि जिंदगी में बहुत महत्व रखती हैं एंड स्वेटन और मेक बेटर द जर्नी और जिंदगी की यात्रा को मीठा या कड़वा बनाती हैं मीन्स कि हमारी लाइफ को स्मूद या फिर उसे बहुत सारा स्ट्रगलिंग बना देती हैं आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस मुझे उम्मीद है कि रेलवे कैरेज का में जो मेरा फ्रेंड था वो इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करेगा विचार करेगा तो इस तरह से बेटा इस लेसन में हमने रीड किया है कि लिबर्टी जो है ठीक है लिबर्टी हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो चाहे सभी को मिली हुई है पर हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी की वजह से समाज में किसी की भी लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए दैट्स ऑल थैंक यू